வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் வெற்றி மந்திரத்தை நாள்தோறும் உச்சரிப்போம் நெஞ்சில் உரம் ஏற்றி உரம் ஏற்றி தரம் உயர்த்தி அதை அடைந்து காட்டுவோம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து மூணு பார்ட் பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன்னைக்கு ஃபோர்த் ஃபார் பார்ட் பார்க்க போகிறேன் இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ்த்தை ஏன்னா சிக்ஸ்த்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க லெசன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லெசன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் தனியாக பிரித்து பிரித்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடுச்சு இதை தாண்டி நம்ம ஃபுல்லாக ஒன்று கூட கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இலக்கணம் மட்டும்தான் எக்ஸப்ட் அதை நம்ம தனி வீடியோவாக போட்டுடலாம் போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பார்ட்டு சிக்ஸ்த்து இலக்கணம் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெசனுக்கு வர போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தது வாணிகம் வரைக்கும் வணிகம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம் இப்போ உழைப்பே மூலதனம் இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்த லெசன் ஃபுல்லாக ஸ்டோரி தான் இதில் மெயின் தீம் என்னென்னா பாடுபட்டு தேடிய பணத்தை புதைத்து வைக்காதீர் இதுதான் இந்த இந்த லெசனோட முக்கியமான கருத்து ஏன்னா பணத்தை அப்படியே வச்சுருந்தா அது இரட்டிப்பாகாது அதனால் ஏதாவது ஒரு இதில் முதலீடு பண்ணி பணத்தை வந்து இன்னும் பல மடங்காக அதிகப்படுத்துறது தான் பணத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற சிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த இதனுடைய மைய கருத்து ஸோ இது அவ்வளோவா தேவை நம்ம இல்லை அடுத்து சுற்றெழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இது நான் இந்த வீடியோவில் எண்டில் போடுறேன் நான் உங்களுக்கு இதில் ஒரு மூணு இலக்கணங்கள் அதை அடுத்தது வந்து சொற்கள் இருக்குது நால்வகை சொற்கள் அதுவும் நான் தனியாக போடுறேன் இலக்கணம் எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்தி போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் லெசன்ஸே நிறைய இம்பார்ட்டன் லெசன்ஸு இனி இந்த இந்த பார்ட்டில் லெசன்ஸ் நிறைய இம்பார்ட்டன் லெசன்ஸ் இங்கே பாருங்க கிடைக்கும் பொருள்களின் மதிப்பை கூட்டி பெ புதிய பொருளாக மாற்றுவது தான் சிறந்த வணிகம் இது விடுகதைக்கு விடை காணுங்கள் விடுகதை நம்மளுக்கு வந்து சிலபஸில் இல்லை ஆனால் இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இது ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இதாக தான் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு மதி வெளியே போகும் ஒரு மதி உள்ளே வரும் இருமதியும் சேர்ந்து விட்டால் பல நிதியும் சேர்ந்து வரும் அவை என்ன ஏற்றுமதி இறக்குமதி ரெண்டுமே ஒன்று போ ஏற்றுமதி இறக்குமதி ரெண்டுமே இப்போ போனால் பல நிதியும்னா உள்நாட்டு மணி உள்நாட்டு போ பணம் வெளிநாட்டு பணம் ரெண்டுமே அந்நிய செலவணி நம்மளுக்கு வரும் இற இது தான் நம்மளுக்கு இங்கே குறிக்கப்படுறது எந்திரத்தால் செய்ய முடியாத மணி ஊசி நூலில் கோக்க முடியாத மணி பூமியில் விளையும் மணி பூ உலகத்தார் விரும்பும் மணி எந்த மணி நெல்மணி ஈஸியாக தான் இருக்குது இது நம்மளுக்குலாம் கொடுக்கும் சிலபஸ்லேயும் இல்லையே நம்மளுக்கு இது அடுத்தது கலைச்சொற்கள் பாருங்கள் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது இந்த லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது பண்டம் கமாடிட்டி பயண படகுகள் ஃப்ரீஸ் ஃபீரிஸ் பாரம்பரியம் ஹெரிட்டேஜ் நுகர்வோர் கன்சியூமர் கடற்பயணம் வாயேஜ் தொழில் முனைவோர் என்டர்பிரனர் கலப்படம் அடல்ட்ரேஷன் வணிகர் மெர்ச்சன்ட் கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஒன்று கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது 
அடுத்தது பாருங்க பாரதம் அன்றைய நாற்றங்கள் இது பாடல் புதுமைகள் செய்த தேசம் இது பூமியின் கிழக்கு வாசல் இது தெய்வ வள்ளுவன் நெய்த குரல் தான் தேசம் உடுத்திய நூலாடை இது தாங்க இந்த இதிலேயே இம்பார்ட்டனான லைன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட அறிவு கட்டின வரைக்கும் இது இந்த லைன்ஸ் தெய்வ வள்ளுவன் நெய்த குரல் தான் தேசம் முடுத்திய நூலாடை இந்த லைன் கண்டிப்பாக கேட்க சான்சஸ் இருக்குது எல்லா லைனுமே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இது எழுதுந்த தாராபாரதி அதே மாதிரி எல்லா பாடல்களுக்குமே மீனிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இதையெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த பாடலுடைய கருத்து என்னன்னு புரிஞ்சிடும் இதனுடைய பொருள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாவே ஓகே இதுலேருந்து சில கொஷின்ஸ் வந்துச்சுனாலும் ஏதாவது லைன்ஸ் வந்துச்சுனா கூட நம்ம இதில் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக நம்மளால் கெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு முடியும் தாராபாரதியோட தாராபாரதியின் இயற்பெயர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படியே நூல் குறிப்பு எழுதிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவும் சொல்கிறேன் தாராபாரதியின் பெற்றோர் துரைசாமி புஷ்பா ஊர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் குவளை காலம் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் பதிமூணு அஞ்சு ரெண்டாயிரம் வரை தாராபாரதியின் நூல்கள் என்னென்னு பார்த்தா புதிய விடியல்கள் விரல் நுனி வெளிச்சங்கள் பூமியை திறக்கும் பொன் சாவி இன்னொரு சிகரம் இது எங்கள் கிழக்கு இது எல்லாமே இந்த இந்த பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் தாரா பாரதியின் கவிதை தொகுப்பில் இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தாரா பாரதி வந்து விருது கிடைச்சிருக்கு நல்லாசிரியருக்கான டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது தாரா பாரதிக்கு கிடைச்சிருக்கு இவருடைய முக்கியமான வரிகள் அதாவது ஃபேமஸான லைன்ஸ் தாராபாரதியோடது என்னென்னா விரல்கள் பத்து மூலதனம் கருங்கள் பாறையும் நொறுங்கி விழும் இது அவருடைய லைன்ஸ் பாருங்கள் தேசம் உடுத்திய நூலாடை என கவிஞர் குறிப்பிடும் நூல் திருக்குறள் காளிதாசனின் தேனிசை பாடல்கள் எதிரொலிக்கும் இடம் காவிரிக்கரை அதாவது இந்த பாடல்களில் அவர் இப்படி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கலைக்கூடமாக காட்சி தருவது சிற்பக்கூடம் நூலாடை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுதுகோக்கே அதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அடுத்தது காந்தி இந்த லெசன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய லைன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மைண்ட் ஞாபகம் வச்சே ஆகணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து காந்தி பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அது வேறு ஆனால் இதில் வேறு இதில் முக்கியமாக நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது புதுசு காந்தி அருங்காட்சியகம் மதுரையில் இருக்கு பாருங்க காந்தி அருங்காட்சியகம் எங்கு உள்ளதுன்னு கேட்கலாம் மதுரையில் காந்தியடிகள் முதன்முறையாக சென் முதன் முதலாக சென்னைக்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது கொஷின் அப்போ வந்து என்ன என்ன சட்டம் நடைமுறையில் ஆங்கில அரசு நடைமுறைப்படுத்தி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ரவுலட் சட்டத்தை ஆங்கில அரசு நடைமுறைப்படுத்தி இருந்தது அப்போ தான் காந்தி சென்னைக்கும் வந்திருந்தார் அப்போ சென்னையில் வந்து ராஜாஜியின் வீட்டில் வந்து இந்த போராட்டத்தை எதிர்த்து நடத்த திட்டமிட்டிருந்தார் அப்போ வந்து பாரதியார் வந்து அவரை பார்க்குறதுக்கு வந்திருந்தார் அப்போ க பாரதியார் கேட்டிருந்தார் மா இன்றைக்கி மாலை ஒரு பொதுக்கூட்டம் இருக்குது அதுக்கு உங்களால் தலைமை தாங்க முடியுமா அப்படின்னு காந்தி கேட்குறாரு அதுக்கு பா காந்தி உங்களுடைய பொதுக்கூட்டத்தை நாளை வைத்து கொள்ள முடியுமா என் கேட்குறாரு அது முடியாது திட்டமிட்டபடி கூட்டம் நடக்கும் தாங்கள் தொடங்க போகும் இயக்கத்திற்கு என் வாழ்த்துக்கள் என்று பாரதியார் கூறினார் இந்த லைன்ஸ் கேட்கலாங்க அது முடியா திட்டமிட்டபடி கூட்டம் நடக்கும் தாங்கள் தொடங்க போகும் இயக்கத்துக்கு என் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு கூறியவர் யார் அப்படின்னா பாரதியார் இதெல்லாம் இதுதானே அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க லைன்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க 
கண்டிப்பாக லைன்ஸ் இல்லாத கொஷின் பேப்பர்லாம் இருக்காது இந்த மாதிரி முக்கியமான மேற்கோள்கள் இல்லாத கொஷின் பேப்பர்லாம் இருக்கவே இருக்காது இந்த மாதிரி மேற்கோள்கள் கேட்குற கொஷினே ஒரு மூணு கொஷினாவது வந்துடும் அதனால எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும் வேற வழியே இல்லை இங்கே பாருங்க இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது தான் தமிழ்நாட்டின் சொத்து என்றார் ராஜாஜி ராஜாஜி வந்து யாரை த யாரை தமிழ்நாட்டின் சொத்து என்று ராஜாஜி குறிப்பிட்டார் பாரதியார் இந்த லெசனை நீங்கள் ஒரு கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை இந்த லெசன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கோத்ரூ பண்ணிடுங்க அது ராஜாஜி வந்து பாரதியாரை தமிழ்நாட்டின் சொத்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு வந்து காந்தியடிகள் என்ன மறுப்பு தெரிவிக்கிறார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை இவர் இந்திய நாட்டின் சொத்து அப்படின்னு பத்திரம் இவரை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் காந்தியடிகளின் கூற்று இவை இந்த லைன்ஸ் இல்லை இல்லை போட்டு எழுதிக்கிங்க ராஜாஜியின் பார்வை பார்வையில் பாரதியார் பாரதியாரின் கூற்று தமிழ்நாட்டின் சொத்து காந்தியடிகளின் கூற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுங்க அதில் வந்து காந்தியடிகள் பாரதியாரை பற்றி கூறியது இல்லை இல்லை இவர் இந்திய நாட்டின் சொத்து இவரை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார் அப்போ சென்னைக்கு தமிழ்நாட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு தடவை வந்திருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சென்னை தமிழ்நாட்டிற்கு வந்திருக்கிறாரு அப்போது புகைவேணியில் மதுரைக்கு சென்றிருக்கிறார் மதுரை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது மதுரை எங்கே போனார் மதுரைக்கு போனார் இப்போ வயலில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இடுப்பில் ஒரு துண்டு மட்டும் அணிஞ்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது அந்த ஒரு நிகழ்வு தான் காந்தி வந்து இந்த அவர் அந்த அவரும் அதே மாதிரி ஒரு மேலாடையெல்லாம் திறந்து இந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை அவர் தோற்றத்தில் அவர் இருக்கிறதுக்கு காரணமே இது அதாவது காந்தியுடைய தோற்றத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு உண்டு அதுவும் மதுரை உலகம் போற்றிய எளிமை திருக்கோள திருக்கோளம் திற்கு காரணம் இந்த ஒரு இது நிகழ்வு தான் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க கணக்கடு காணாடு கா காத்தான் இந்த ஊ இந்த அப்போ அந்த ஊ சுற்றுப்பயணம் போகும்போதெல்லாம் அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பணக்கார வீட்டில் தங்கியிருப்பாராம் காந்தி அப்போ அந்த வீட்டில் வந்து எல்லா பொருள்களுமே ஃபாரின் பொருட்களாக இருந்துச்சு அதை வச்சு அலங்காரப்படுத்தியிருந்தாங்களா அதுக்கு காந்தி சொன்னாராம் இதுக்கே இவ்வளோ இது பண்ணி செலவு பண்ணியிருக்கீங்க கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பங்கு பணத்தை என்கிட்ட கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற ப பொருட்களை வச்சே நான் அழகுபடுத்தியிருப்பேனே அப்படின்னு சொல் சொல்லியிருக்காரு அது நெக்ஸ்ட் டைம் அவருக்கு போனப்ப அங்கே வந்து வெளிநாட்டு பொருள் எதுவுமே இல்லையாமா அதுக்கப்புறம் காந்தி வந்து மதுரையில் தங்கியிருந்தப்ப மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சென்று வரலாம் என்று தலைவர்கள் அழைத்தினார் அதுக்கு காந்தி சொல்லியிருக்கிறாரு எல்லா மக்களுக்குமே அங்கே அனுமதி இருக்கா இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இதுவும் ஒரு கூற்று தான் எந்த கோயிலுக்கு ம வர மறுப்பு தெரிவித்தார் அப்படின்னு கேட்கலாம் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இது நம்ம படித்து ஒரு ஸ்டோரியாக நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி குற்றால அறிவியல் நீராட மறுத்தார் எதுக்காக அதே தான் தீண்டாமை அதாவது ஒரு ச ஒரு தரப்பினருக்கு அது நீராட மறுப்பு தெ இருந்துச்சு அதனால் அவரும் உயர்வு தாழ்வு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நீராட அவரும் மறுத்து விட்டார் காந்தியடிகளோடைய கையெழுத்து தமிழ் கையெழுத்து பாருங்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ் மொழியை கற்க தொடங்கியதாக கூறியுள்ளார் ஜி போப் எழுதிய தமிழ் கையேடு தம்மை கவர் கவர்ந்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் காந்தியடிகள் எப்போது தமிழ் மொழியை கற்க தொடங்கியதாக கூறியுள்ளார் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த காலத்தில் யாருடைய கையேடு யாருடைய தமிழ் கையேடு தம்மை கவர்ந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜி போப் காந்தியை கவர்ந்த நூல் அப்படின்னு குறிப்பிட்டது திருக்குறள் காந்தி தம்மை கவர்ந்த நூல் அப்படின்னு சொல்லி த தமிழ் மொழியில் தன்னை கவர்ந்த நூல் அப்படின்னு சொன்னது திருக்குறள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் இலக்கிய மாநாடு ஒன்று நடைபெற்றது அம்மாநாட்டிற்கு காந்தி தலைமை வைத்தார் உ வே சாமிநாதர் வரவேற்பு குழு தலைவராக இருந்தார் 
உவேசாவின் உரையை கேட்ட காந்தியடிகள் இந்த பெரியவரின் அடிநிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் உண்டாகிறது என்று கூறினார் இந்த லைன் தான் இதில் இம்பார்ட்டண்டான லைன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஓவே சாமிநாதர் வரவேற்பு குழு தலைவர் இதில் இந்த லைன் தான் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த பெரியவரின் அடிநிலையிலிருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்ற ஆவல் உண்டாகிறது அப்படின்னு சொன்னவர் காந்தியடிகள் யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காருன்னா ஓவே சாவை பற்றி சாரிங்க கொஞ்சம் சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் கொஞ்சம் பிஸியான ஸ்ட்ரீட் இது ஓகே காந்தியடிகளிடம் உடை அணிவதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஊர் மதுரை அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னால் இல்லைங்களா காந்தியடிகள் எந்த பெரியவரின் அடிநிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஊவேசா பாருங்கள் பொறுத்துக்க மாதிரியே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் இலக்கிய மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு சென்னை தமிழ்நாட்டின் சொத்து என அழைக்க சொத்து யார் சொல்லியிருந்தாங்க பாரதியார் சொன்னவர் ராஜாஜி குற்றாலம் அருவில் தமிழ் கையேடு ஜிபோ அடுத்தது வேலு நாச்சியார் வேலு நாச்சியார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் வேலு நாச்சியாரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு குறிப்பு பார்த்துடலாம் அதாவது காமனான குறிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் வேலுநாச்சியார் பெற்றோர் செல்லமுத்து சேதுபதி சக்கந்தி முத்தாத்தாள் கணவர் சிவகங்கை மன்னன் முத்துவடுகநாதர் பிறப்பு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பது ஊர் ராமநாதபுரம் ஆங்கிலேயர் ஏ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டில் சிவகங்கை சீமையின் மீது படையெடுத்தனர் எப்போ சிவகங்கை மீது படையெடுத்தனர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஐதர் அலி மருது சகோதரர்கள் உதவியுடன் ஆயிரத்தி எழுநூற்று எண்பதில் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றவர் சிவகங்கையை வேல் நாச்சியார் மீட்டார் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய முதல் பெண்மணி ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்திய போரா ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய முதல் பெண்மணி வேல் நாச்சியார் இங்கே பாருங்க ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு அடுத்தது பாருங்க வேல் நாச்சியார் எந்தெந்த மொழிகளில் புலமை பெற்றிருந்தார் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு உருது இது இது புதுசு ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு உருது வேல் நாச்சியார் புலமை பெற்றிருந்த மொழிகள் எந்தெந்த பயிற்சிகளை முறையாக கற்றிருந்தார் அதே மாதிரி பயிற்சி என்னென்ன பயிற்சி வந்து அவர் கற்றிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சிலம்பம் குதிரை ஏற்றம் வாழ்போர் வில் பயிற்சி ஆகியவற்றை முறையாக கற்றுக்கொண்டார் கணவர் சிவகங்கை மன்னர் முத்துவடுகநாதர் எந்த போரில் முத்துவடுகநாதர் ஆங்கிலே ஆங்கிலேயருடன் போரிட்டு வீரமரணம் அடைந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காளையார் கோயில் போர் இதெல்லாம் கொஷின் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கங்க எந்த போரில் முத்துவடுகநாதர் ஆங்கில படையுடன் போரிட்டு வீரமரணம் அடைந்தார் காளையார் கோயில் போர் எந்த கோட்டையில் தங்கி ஆங்கிலேயரை வெல்ல வேலுநாச்சியார் திட்டமிட்டிருந்தார் அப்படின்னா திண்டுக்கல் கோட்டையில் வேலுநாச்சியாருடைய அமைச்சர் தாண்டவராயன் தளபதிகள் பெரிய மருது சின்ன மருது சிவகங்கையை இழந்து எட்டு ஆண்டுகள் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அவங்க வந்து சிவகங்கையை மீட்க வேலுநாச்சியார் யாரிடம் உதவி கேட்டார் ஹைதர் அலி ஹைதர் அலியும் வேலுநாச்சியாருக்கு உதவி செய்ய 
இங்கே பாருங்கள் மைசூரிலிருந்து ஐயாயிரம் குதிரைப்படைகள் அனுப்பி வைத்தார் வீரர்களுடன் இது எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலான்னா வேலுநாச்சியருக்கு ஐயாயிரம் குதிரைப்படைகளை அனுப்பி உதவியவர் யார் ஹைதர் அலி ஹைதர் அலியை சந்திக்க சென்றபோது வேலுநாச்சியார் அவருடன் பேசிய மொழி உருது மொழி அதனால தான் அமைச்சர் அவருடைய அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் உருது மொழியில் பேசுனதுனால அவருடைய அவர் வந்து முகத்தில் வந்து பெரிய மகிழ்ச்சி தோன்றியதை நான் கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அமைச்சர் யாருங்க தாண்டவர் ஆயன் நாம் அரச நம் அரசியாரின் பன்மொழி அறிவு நமக்கு பெரிய நன்மையை தந்திருக்கிறது என்று சொன்னவர் சின்ன மருது இது கூற்று இது மேற்கோள் இந்த மேற்கோளை கேட்கலாம் இந்த லெசனில் பொறுத்த வரைக்கும் நம் அரசியாரின் பன்மொழி அறிவு நமக்கு பெரிய நன்மையை தந்திருக்கிறது இது யார் சொன்னது அப்படின்னா சின்ன மருது யாரை பற்றி வேலுநாச்சி யாரை பற்றி அதே மாதிரி இதுவும் அதுதான் என் கணவர் கொல்லப்பட்ட ஊர் காளையார் கோயில் எனவே நான் முதலில் காளையார் கோயிலை கைப்பற்றுவேன் பிறகுதான் சிவகங்கை மீட்பேன் என வாழ் வேலுநாச்சியர் கூறியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி படைப்பிரிவுக்கு வந்து ஆண்கள் படைப்பிரிவுக்கு தலைமையேற்றவர்கள் மருது சகோதரர்கள் பெண்கள் படைப்பிரிவிற்கு தலைமையேற்றவர்கள் ஏற்றவர் குயிலி எப்ப வந்து ஆங்கிலேயர் படை ஆங்கில அந்த சிவகங்கை கோட்டை கதவுகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்போ வந்து அந்த கோட்டை கதவுகள் திறக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா விஜயதசமி திருநாள் அப்போ தான் அவங்க பிளான் போட்டாங்க தாக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம அப்படி ஸ்டோரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே அப்போ அந்தந்த நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட வாக்கிய அமைப்பில் நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்க முடியும் மேட்ரு என்னென்னு மட்டும் சரியாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் பாருங்க அப்போதும் பெரிய காவல் இந்த மாதிரி மேற்கொள்ள கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க அதாவது உடையாள் என்ற பெண் ஆங்கிலேயர் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி அப்படியே செய்யலாம் அரசியல் இன்னும் ஒரு செய்தி தான் அதாவது ஆங்கிலேயர் வந்து அந்த பெண்ணை வற்புறுத்தினார்களாம் அவள் மறுத்ததால் கொன்று அதாவது எப்படி தாக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டு உடையாளை வந்து சொல்கிற வேலுநாச்சிற்கு எதிராக சொல்ல வற்புறுத்த வற்புறுத்தியிருக்காங்க ஆனால் உடையாள் வந்து மறு மறுத்ததுனால அவளை கொண்டுட்டாங்க இந்த செய்தி யார் சொல்கிறாங்க அப்படி வேலுநாச்சியர்கிட்ட அப்படின்னா தாண்டவராயன் சொல்கிறாங்க அதனால் அவளுக்கு ஒரு நடுக்கல் நடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் அமைச்சரே அவளது பெருமை எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளட்டும் என்று வேலுநாச்சர் சொல்லியிருக்காங்க அக்காலத்தில் இறந்தவர்களுக்கு நடுக்கல் நடுவது வழக்கு வழக்கமாக இருந்தது இது தொல்காப்பியத்திலே சொல்லியிருக்காங்க விஜயதசமிக்கு முதல் நாளை சிவகங்கையை நோக்கி புறப்பட்டது படை நடுக்கள் முன்பு குதிரையில் இருந்து இறங்கினார் தாம் வைத்திருந்த தாலியை எடுத்து அந்த நடுக்கலுக்கு காணிக்கையாக செலுத்தி வழங்கினார் அருகில் நின்ற வே வீரர்கள் உடையால் புகழ் ஓங்குக என்று முழக்கமிட்டனர் இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியமான லைன் பார்த்துக்கோங்க உடையால் புகழ் ஓங்குக இந்த கூற்று யாருக்கு சொன்னது எந்த இதிலிருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் வேலுநாச்ச உடையால் புகழ் ஓங்குக அப்படின்னு குறிப்பிட்டது வேலுநாச்சியாரின் படையில் இருந்த பெண்ணை பற்றி குறிப்பிட்டது உடையாள் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு வேலுநாச்சியருடைய காலம் வேலுநாச்சியார் சிவகங்கையை மீட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது ஜான்சி ராணிக்கு முன்பே ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து வீர வீரப்போர் புரிந்தவர் வேலுநாச்சியார் அதே மாதிரி பெண்கள் பிரிவிற்கு இந்த தலைமையேற்று சென்றவர் குயிலி இவருவங்க இவங்க வந்து பிளான் போட்டிருந்தாங்க உள்ளே வந்து தீ வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே அங்கே கோட்டை தகர்க்கிறதா பிளான் போட்டிருந்தாங்க அப்போ வந்து குயிலி வந்து அந்த தன் உடலிலே தீ வைத்து கொண்டு ஆ ஆயுத கிடங்குக்குள் குதித்து விட்டாள் தன் உடலில் தீ வைத்து கொண்டு ஆயுத கிடங்கிற்குள் குதித்தவள் குயிலி குயிலி தன் உயிரை தந்து தம் நாட்டை மீட்டெடு மீட்டு கொடுத்திருக்கிறாள் என்று அவளது துணிவிற்கும் தியாகத்திற்கும் வீரா தலைவிணங்கியிறேன் என்று உணர்ச்சி பேசு என்று கூறியவர் 
வேலுநாச்சியார் இந்த லைனை பார்த்துக்கோங்க குயிலி தன் உயிரை தந்து தம் நம் நாட்டை மீட்டு கொடுத்திருக்கிறாள் என்று கூறியவர் வேலுநாச்சியார் இதில் எல்லாமே இந்த லசனை பொறுத்த வரைக்கும் லைன்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நாலு வகை பே சொற்கள் நாலு வகை சொற்கள் அது பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி தான் நாலு வகை சொற்கள் இலக்கணம் எல்லாமே பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் நம்ம இங்கே பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினே பதினாறாம் நாள் சுதேசி நாவாய் சங்கம் என்ற கப்பல் நிறுவனத்தை பதிவு செய்தார் யார் வஉசி பாருங்க வஉ சிதம்பரனார் இவர் அதாவது வஉசி தமிழ் ஆங்கிலம் ரெண்டுலையுமே புலமை பெற்றிருந்தார் இவருடைய பன்முக தன்மையெலாம் என்னென்னா வழக்கறிஞராக இருந்திருக்காரு எழுத்தாளராக இருந்திருக்காரு பேச்சாளர் தொழிற்சங்க தொழிற்சங்க தலைவர் வஉசியின் பன்முக தன்மைகள் வழக்கறிஞர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் தொழிற்சங்க தலைவர் ஆங்கிலேயரின் கப்பல்களுக்கு போட்டியாக உள்நாட்டு உள்நாட்டு இந்திய கப்பல் நிறுவனத்தை தொடங்கியவர் வஉசி எப்போ தொடங்கியிருக்காருன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் சுதேசி நாவாய் சங்கம் என்ற கப்பல் நிறுவனத்தை பதிவு செய்தார் வஉசி தொடங்கிய கப்பல் நிறுவனத்தின் பெயர் சுதேசி நாவாய் சங்கம் தொடங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறு வஉசி சென்னைக்கு செல்லும் போதெல்லாம் யாரை சந்திப்பதாக வழக்கமாக யாரை சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் பாரதியார் அதே மாதிரி பாரதியாருடைய பாடல்களையும் விரும்பி கேட்டு கேட்டிருக்கார் அடுத்தது இது வந்து அதாவது ஓர் ஒரு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது இது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு தடவையும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் இது இல்லாத கொஷின் பேப்பர் இருக்கவே இருக்காது இலக்கணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஓர் ஒரு ஆகிய இரண்டு சொற்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒன்று என்பதை குறிக்க ஓர் ஒரு அதாவது சிங்கிளுக்கு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் அது எந்தெந்த இடத்துல குறிக்கிற குறிக்கப்படுதுன்னு பாருங்கள் உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் போது சொல்லுக்கு முன் ஓர் என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் அதே மாதிரி உயிர்மை எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஒரு என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓர் ஊர் ஓர் ஏரி இது ரெண்டுமே உயிரெழுத்து ஊங்கிறது உயிரெழுத்து ஏங்கிறது உயிரெழுத்து ஸோ இது உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி ஓர் வரும் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓர் ஒரு அப்படின்னு போட்டு ஹெட்டிங் போட்டே நோட் பண்ணிக்கோங்க உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி ஓர் வரும் உயிர்மெய் எழுத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வரும் ஒரு வருங்க நகரம் கடல் இது எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் ஒரு வரும் இது கூற்றாகவும் கொடுக்கலாம் உயிர்மெய் உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி ஓர் உயிர்மெய் எழுத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இது கூற்று சரியாக தவறா அப்படி கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் அது என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் உயிர்மெய் எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன்னாடி அது என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் இங்கே உயிரெழுத்தாக இருக்குது ஈங்கிறது உயிரெழுத்து அதனால் அது அதே மாதிரி உயிர் மெய் எழுத்தாக இருக்கு உயிர்மெய் எழுத்துக்கு முன்னாடி அது உயிரெழுத்தா இருந்தா அதுங்கிறதுக்கு முன்னாடி தே அதுங்கிறதுக்கு முன்னாடி சாரி அது அப்படின்னு குறிப்பிடுறதுக்கு உயிரெழுத்தா இருந்தா அது உயிர்மெய் எழுத்தா இருந்தா அது அதே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பிழைகளை திருத்தி எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அழகிய சிற்றூரில் ஓர் குளம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே தப்பு இந்த இடத்துல உயிரெழுத்து இருக்குது அதனால் இங்கே என்ன வருங்க ஓர் ஓர் அழகிய சிற்றூரில் ஒரு குளம் இருந்தது ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க உயிர்மை எழுத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன ஒரு வரும் அதே மாதிரி ஓர் இரவும் ஒரு பகலும் இதே இதை அதாவது இந்த லெசன் இந்த கொஷின் இதே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேம் டிட்டோ இதே கொஷினே கூட கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இந்த எக்ஸைஸ் கொஷின்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது இல்லாத இடத்தில் அப்போ இது உயிரெழுத்து அதனால் அஃது இல்லாத இடத்தில் எதுவும் நடக்காது அதே மாதிரி இங்கே அஃது வராது ஏன்னா இது உயிர்மை எழுத்து நாங்கிறது உயிர்மை எழுத்து அதனால் இங்கே அது நரகத்திற்கு செல்லும் இது இங்கே என்ன வருது 
ஓ உயிரெழுத்து வந்திருக்கு அதனால் ஒரு உயிரெழுத்து அதனால் இங்கே அஃது ஒரு இனிய பாடல் அகர வரிசைப்படுத்துக நம்மளுக்கு சிலபஸில் இருக்குது அகர வரிசைப்படுத்துக இதுவும் நம்ம சிலபஸில் இருக்குது இது ரெண்டுமே சிலபஸில் இருக்கிறதா அகர வரிசைப்படுத்து எழுத அது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் பழங்கள் பாதம் அதுக்கப்புறம் பா பா பூ அந்த வரிசையில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் எழுத்த மட்டும் கொண்டு சரியாக வரிசைப்படுத்தி எழுதணும் நீங்கள் கலைச்சொற்கள் நாட்டுப்பற்று பேட்ரியாட்டிசம் இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் கலைக்கூடம் ஆர்ட் கேலரி மெய்யுணர்வு நாலேஜ் ஆஃப் ரியாலிட்டி இதெல்லாம் முக்கியமாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க பராபரக்கண்ணி பராபரக்கண்ணி எழுதியவர் தாயுமானவர் இதில் முக்கியமாக அவருடைய லைன்ஸ்லாம் என்ன வருங்க பராபரமே பராபரமேன்ட்டு அந்த பா பாடலுடைய எண்டில் எப்பயுமே தாய்மானவருடைய பாடல்கள் எல்லாத்துலேயுமே பராபரமே அப்படின் தான் வரும் ஸோ பராபர கண்ணி எழுதியவர் தாய்மானவர் தம்முயிர் போல் எவ்வுயிரும் தான் என்று தண்டர்கள் செம்மையருக்கு ஏவல் என்று செய்வேன் பராபரமே இந்த பராபர கண்ணி மாதிரியே இன்னொருத்தரோட பாடல் ஒன்று இருக்கும் பராபரமேன்னு வரும் அந்த இவங்க இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் அவர் யாருங்க இன்னொருத்தர் அது ஓல்டு சிலபஸில் இருக்குமே நம்மளுக்கு குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிபு யா அதனால் ரெண்டு பேர்த்தையும் அதிகமாக நம்மளுக்கு தாய்மோனர் தான் கேட்பாங்க ஆனால் அந்த பராபரமேங்கிற வார்த்தையை அவரும் யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ பாடல் வரிகள்லாம் கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது பொருள் கூறுக பார்த்துக்கோங்க தண்டருள் குளிர்ந்த கருணை கூர் மிகுதி செம்மையருக்கு சான்றோருக்கு ஏவல் தொண்டு பராபரமேனா மேலான பொருளே பாடல் கருத்துக்களை பார்த்துக்குங்கன்னு சொன்ன முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் பாடல் கருத்துக்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்குங்க படிச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை இது இந்த லைன் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான லைன் எல்லோரும் இன்றும் இன்புற்றியிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே இந்த லைன் தான் அடிக்கடி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இது அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கோம் தாய்மானவர் குறிப்பு பாருங்க எழுதி பாடலை எழுதிய ஒரு தாய்மானவர் திருச்சியை ஆண்ட விஜய ரகுநாத சொக்கலிங்கர் சொக்கலிங்கரிடம் பெருங்கணக்கராக பணிபுரிந்தவர் தாய்மானவர் எங்கு பணிபுரிந்தார் விஜய ரகுநாத சொக்கலிங்கரிடம் பெருங்கணக்கராக பணிபுரிந்தவர் தாய்மானவருடைய பாடல்களை தமிழ் மொழியின் உபனிடதம் அப்படின்னு போற்றப்படுது இது ரொம்ப முக்கியம் தமிழ் மொழியின் உபனிடதம் என போற்றப்படுவது தாய்மானவரின் பாடல்கள் அதே மாதிரி பராபரி கண்ணி இந்த பாடல் வந்து பராபர கண்ணி என்னும் தலைவர் உள்ளது கண்ணி என் கண்ணி அப்படின்னா இரண்டு அடிகளால் பாடப்படும் பாடல் வகை இது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்ணி கண்ணி அப்படின்னா இரண்டு அடிகளால் இரண்டு அடிகளில் பாடப்படும் பாடல் வகை இங்கே சேர்த்து எழுதுக்க பாருங்கள் தம்முயிர் ஆன்சர் தம்முயிர் இன்புற்றிருக்க இன்புற்றிருக்க தான் கூட்டல் என்று தான் கூட்டல் என்று ஓகே இந்த பாடல் வந்து நமக்காகவே எழுதுன மாதிரி இருக்கு பாருங்க கலில் ஜிப்ரான் கலில் ஜிப்ரான் வந்து கல்கி சொல்லியிருக்க கலில் ஜிப்ரான் யாரு இது இவருடைய கவிதையை மொழிபெயர்த்தவர் 
புவியரசு கலில் ஜிப்ரானின் கவிதைகளை மொழிபெயர்த்தவர் புவியரசு அந்த நூல் என்ன நூல்னா தீர்க்க தரிசி அப்படிங்கிற நூல் சுயம்னா தனித்தன்மை உள்ளீடுகள்னா உள்ளே இருப்பவை எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் கலில் ஜிப்ரான் லெபனான் நாட்டை சார்ந்தவர் இது ரொம்ப முக்கியங்க கலில் ஜிப்ரானை பற்றி தனியாகவே வரும் லெபனான் நாட்டை சார்ந்தவர் கலில் ஜிப்ரான் கல்கி கூட இவரை பற்றி சொல்லியிருப்பார் கலில் ஜிப்ரான் வந்து கவிஞர் நாவலாசிரியர் கட்டுரையாசிரியர் ஓவியர் என பன்முக ஆற்றல் பெற்றவர் இந்த பாடல் வரிகளை ஒரு தடவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க வாழ்க்கை பிரி பின் திரும்பி செல்லாது நேற்றுடன் ஒத்து போகாது கொடுப்பவரின் பரிசுடன் அவருக்கு சமமாக எழு எழுங்கள் சிறகுகளின் மீது எழுவது எழுவது போல உழைக்கும் போது நீங்கள் புல்லங்களுள் ஆகிவிடுகிறீர்கள் அதன் இதயம் காலத்தின் கிசு பிசுப்பை ஒரு இசையாக மாற்றிவிடுகிறது உங்களுக்குள் இருக்கும் நன்மையை பற்றித்தான் நான் பேச முடியும் தீமையை பற்றி இல்லை இதை நம்ம படிக்கிற நம்மளோட இன்றைய வாழ்க்கைக்கும் இதை ஒத்து வரும் பாருங்கள் உங்களுக்கும் நம்ம எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்குமே ஒத்து வரும் இந்த லைன் மட்டும் பாருங்கள் உங்கள் பேச்சின் போது நீங்கள் விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது உறுதியாக கால்பதித்து உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி நடக்கையில் நீங்கள் நல்லவர் இந்த லைனை யார் சொ யாருடைய பாடல் வரிகள்லேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கேட்கலாம் ஸோ பாடல் வரிகளை நல்லா படிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் பசிப்பினி போக்க வேண்டும் போக்க பசி பிணி போக்கிய பாவை தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழைத்திருவோம் அப்படின்னு சொன்னவர் பாரதியார் நான் வந்து ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் என்னென்னங்க சிலப்பதிகார மணிமேகலை குண்டலகேசி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன் ஆடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்கேன் மணிமேகலைக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு ஆடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அதில் இதில் இல்லாத விஷயங்களும் அதில் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ம ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் எல்லாமே நூல் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அந்த ஐந்து நூல்களையுமே நாங்கள் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் முக்கியமாக சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை நீங்கள் நல்லா தரவை பண் தரவை பண்ணணும் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆடியோவை நீங்கள் பா அந்த ஆடியோவை நீங்கள் போய் பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்குள்ளார போய் பாருங்கள் இப்போ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க கோணா பசு கோணா பசு முகினா முகம் பூக்கள் நிறைந்த இடம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பொய்கைக்கு பேர் கோமுகி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தீபத்திலகை அதாவது அமுத சுரபி இது கிடைச்சிச்சு இல்லைங்களா அந்த பாத்திரம் தோன்றும் நாளாகிய வைகாசி முழு நில அந்த அச்சிய பாத்திரம் எப்போ தோன்றும் எப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தீபத்திலகை சொல்கிறாங்க பாத்திரம் தோன்றும் நாள் வைகாசி முழு நிலவு அச்சிய பாத்திரம் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நாள் வைகாசி முழு நிலவு இது யார் சொல்கிறது தீபத்திலகை அதே மாதிரி தீவத்திலகையோட கூற்று பாருங்க மணிமேகலையே உயிர்களின் பசி போக்கும் அமுத சுரபியும் இனி பெற்றுள்ள இனி உலக வாழ் உலக உயிர்களுக்கு பசியில்லாமல் போகும்படி உணவு வழங்கி உயர்வு பெறுவாயாக இது கூற்று பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமுத சுரபி யார் உணவிடுறாங்க அப்படின்னா ஆதிரை ஆதிரை வந்து அமுத சுரபியில் உணவிடுகிறாள் மணிமேகலை அமுத சுரபியை கொண்டு யார் யாருக்கெல்லாம் உணவு அதாவது பசிப்பினியை போக்கணும்னு நினைக்கிறான் பாருங்க யார் யாருக்கெல்லாம் உணவு கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க அது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க மணிமேகலை அமுத சுரபியை கொண்டு உடல் குறையுற்றோர் இது ஒரு கொஸ்டினாக வரும் மணிமேகலை அமுத சுரபியை கொண்டு யார் யாருக்கு உணவளித்தாள் அது உடல் குறையுற்றோர் பிணியாளர் ஆதரவு அற்றோர் ஆகியவருக்கு உணவு அளிக்கிறாள் பின்னர் பூம்புகாரில் உள்ள சிறைச்சாலைக்கு சென்று அங்குள்ளவர்களுக்கும் உணவிடுகிறாள் சிறையில் உள்ளவர்களுக்கும் உணவிடுகிறாள்
அதே மாதிரி இந்த கூற்று பாருங்க மாதமும் செய்தவளை இந்த உலக மக்களின் பசிப்பினி தீர்க்கும் பாங்குடைய அறத்தை செய்கிறாய் அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு அப்படின்னு கேட்கலாம் மன்னர் இந்த லைனும் இதில் கேட்பாங்க சிறை கோட்டம் அறக்கோட்டமாக மாற வேண்டும் இதனுடைய இந்த இந்த கூற்று யாருடையது மணிமேகலையோட கூற்று சிறை கோட்டம் அறக்கோட்டமாக மாற வேண்டும் இது மணிமேகலையின் கூற்று இது மாதவும் செய்தவளே இந்த உலக மக்களின் பசிப்பினி தீர்க்கும் பாங்குடைய அறத்தை செய்கிற இது மன்னனுடைய கூற்று கூற்று தாங்க இந்த லெசனில் முக்கியமாக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க வாழ்க்கைக்கு அறம் சொன்ன வள்ளுவர் வாழ்ந்த நாடு இது புத்தர் பிறந்த அறம் அறம் பொதித்த பூமி அப்படின்னு சொன்னது யாருங்க மணிமேகலை அதே மாதிரி மன்னருடைய கூற்று பாருங்க நல்லறம் புரியும் நங்கையே உன் வேண்டுகோள் அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்த ஆணையிடுகிறேன் நீ வாழ்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மணிமேகலா தெய்வம் மணிமேகலையே அழைத்து சென்ற தீவு எந்த தீவுங்க மணிபல்லவ தீவு மணிபல்லவ தீவு மணிமேகலை கையில் இருந்து அமுத சுரபியில் உணவிட்ட பெண் அமுத சுரபியில் உணவிட்ட பெண் ஆதிரை சாரி இது ஸ்டோரி தான் அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக இதில் சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஸ்டோரி தான் இது ஒரு கிளான்ஸ் அப்படியே படிச்சுக்கோங்க இதோடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பாருங்க ரா எஸ் ராதாகிருஷ்ண ராமகிருஷ்ணன் ஆசிரியர் ராமகிருஷ்ணன் கதை தாவரங்களின் உரையாடல் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து இடம்பெற்றுள்ளது தாவரங்களின் உரையாடல் இது வந்து பேர் கால் முளைத்த கதைகள் சாரி இதனுடைய ஆசிரியர் ராதா கிரு ராமகிருஷ்ணன் தற்கால தமிழ் எழுத்தாளர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர் நாவல்கள் சிறுகதைகள் கட்டுரை தொகுப்புகள் சிறுவர் இலக்கியங்கள் என இவருடைய படைப்புகள் நீள்கின்றன இவருடைய நூல்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா உபபாண்டவம் கதாவிலாசம் தேசாந்திரி கால் முளைத்த கதைகள் முதலியன இவருடைய நூல்கள் மட்டும் எழுதிக்கோங்க நூல்கள் ராமகிருஷ்ணனின் நூல்கள் என்னென்னு எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி பெயர் சொல் பொருட் பெயர் இடைய பெயர் காண இது பார்த்துக்கலாம் பின்னாடி நம்ம இடுகுறி பெயர் இது சிக்ஸ்த் புக்கு முடித்தோடனே நான் அது தனியாகவே ஒரு வீடியோவாக பார்த்துடலாம் நம்ம அது தான் நம்மளுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஏன்னா லெசன்ஸே ரொம்ப நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன் லெசன்ஸாக இருக்குது அதனால் லெஸ் இதோடு சேர்த்து உங்களுக்கு கேட்கும்போது உங்களுக்கே போர் அடிச்சிடும் அதாவது டயர்ட் ஆயிரும் மைண்டு டயர்ட் ஆயிரும் ஒரே வீடியோவே தொடர்ந்து கேட்கும்போது ஸோ அடுத்தல அடுத்து தான் நம்ம வந்து இது இதில் இதில் வர்ற இலக்கண பதிவுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டலாம் கண்டிப்பாக ப்ரீஃபாக இருக்கும் நல்ல விளக்கமாகவே நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னாவே உங்களுக்கு போதும் எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் இது நல்லாயிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் புலவர் முத்தரையனார் மலேசிய கவிஞர் இவர் வந்து இவருடைய பாடல்கள் என்னென்னு பாருங்கள் அன்பிலே இன்பம் காண்போம் அறத்திலே நேர்மை காண்போம் துன்புறும் உயிர்கள் கண்டால் புரிசரு கனிவு காண்போம் இது பாடல் வரிகள் தான் எவ்வளோ பாடல்கள் தான் நினைவு வச்சுக்கிறதுங்கிறீங்களா என்ன பண்ணுறது வச்சு தான் ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவை படிச்சுக்கோ ஒரு ரெண்டு தடவை கிளான்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அன்பிலே இன்பம் காண்போம் அறத்திலே நேர்மை காண்போம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரைமிங்காக வர்றதுனால அந்த ரைமிங்காக வர்ற பாடல்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அகர வரிசை அகர வரிசை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி லெசன்ஸில் வர்ற அகர வரிசை வரிசையை இதை நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சு நீங்கள் அகர வரிசைப்படுத்தி எழுதியும் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான இதில் இருந்து தான் கண்டிப்பாக வரும் அறுவகை பெயர்கள் இருக்கிறீங்களா பெயர் சொல் வினை சொல் இடி சொல் அது அது வந்து எந்தெந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம அதில் பார்த்துக்கலாம் திரும்பவும் இதே லெசன்குள்ளாரையே வந்து அந்த இதையும் ஒரு தடவை காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு 
இங்கே பாருங்கள் இது நம்மளுக்கு சிலபஸில் இருக்குது அதாவது சொற்றொடரை முறையாக வரிசைப்படுத்துங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ஆர்டர் படி வ வரிசைப்படுத்தணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன பண்ணாங்க இந்த அதை வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டோரி படித்து பார்த்தீங்கன்னா படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு சரி தெரியும் உங்களுக்கு அதனால தான் நம்ம லெசனை ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மணிமேகலை என்ன பண்ணுவாங்க மணிபல்ல மணிமேகலை மணிபல்லவ தீவிற்கு சென்றாள் அதுக்கப்புறம் அமுத சுரபியை பெற்றாள் ஆதிரையிடம் சென்று முதல் உணவை பெற்றாள் ஆதிரையிடம் சென்று முதல் உணவை பெற்றால் அதுக்கப்புறம் சிறைச்சாலைக்கு சென்று உணவிட்டாள் அதுக்கப்புறம் தான் சிறை கோட்டத்தை அறக்கோட்டமாக மாற்றுமாறு மன்னனிடம் வேண்டினாள் இதுவும் நம்மளுக்கு சிலபஸில் இருக்கு ஒரே பொருள் அதாவது ரா ரா அறம்னா என்ன அறம்னா என்ன அறம்னா அறுக்கும் கருவி இந்த அறம்னா அதாவது மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது அறம் உதவி செய்வது அறம் அது சொல்லலாம் அதே மாதிரி தான் இது இதெல்லாம் வந்து நான் தனியாகவே உங்களுக்கு தரேன் நிறைய இது இது மாதிரியான இது சொற்கள்லாம் நிறைய இருக்குது இது நம்ம ஒரு தொகுப்பாகவே ஒரு ஆடியோ உள்ள போடலாம் கலை சொற்கள் பாருங்க அறக்கட்டளை ட்ரஸ்ட் தன்னார்வாளர் வாலண்டியர் இளம் செஞ்சிலுவை சங்கம் ஜூனியர் ரெட் கிராஸ் சாரண சாரணியர் ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் சமூக சேவகர் சோசியல் ஒர்க்கர் நோட் பண்ணிக்கங்க இங்கே திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க திருக்குறள் இதே தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இலக்கணத்துக்கு திருக்குறள் தேவையாக இருக்கும் மீனிங் புரிஞ்சுக்கோங்க மீனிங் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க சீர்களை மாற்றி கொடுத்துருக்கிறத நம்ம முறைப்படுத்தி சரியாக சீர்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதணும் அப்போ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக குரல் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்மளால் இந்த மாதிரி சரியாக முறைப்படுத்தி எழுத முடியும் இது மாதிரி லெசன்ஸில் வந்து அந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்கிற அந்த குரலையே நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக இருக்கும் உங்களால் எல்லாத்தையுமே படிக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இது எக்ஸைஸ் இதில் இப்போ வர்றது இந்த கு இந்த மூணு குரல் இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அதையும் நீங்கள் லெசனில் இருக்கிறதையும் கண்டிப்பாக படிக்கிறது பெட்டர் அடுத்தது ஆசிய ஜோதி ஆசிய ஜோதியின் ஆசிரியர் யாருங்க ராமலிங்க அடிகளா சாரி இவர் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை ஆசிய ஜோதி கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை இந்த பாடலை அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அதனுடைய மீனிங் பார்த்துக்கோங்க ஆசிய ஜோதினா என்ன புத்தர்னாவே மற்ற உயிர்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காத அதுதான் இதில் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது இந்த கும்மினா வயிறு கும்பி கும்பினா வயிறு இது பாருங்கள் இம்பார்ட்டனாக இருக்குது கும்பினா நோட் பண்ணிக்கோங்க கும்பி வயிறு பூதளம் பூமி பூதளம் பூமி கவிமணி பாருங்கள் கவிமணி ஏற்கனவே நான் நூறு குறிப்பு ஆடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதிலே பாருங்கள் இதில் பார்த்துக்கோங்க தேசிய விநாயகனா இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கவிஞர் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கவிஞர் தேசிய விநாயகனார் இன்னொருத்தர் யாருங்க ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது பாரதியாரும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் வாழ்ந்திருக்கிறாரு அது அதே மாதிரி உரை நிலை இருபதாம் நூற்றாண்டு அதாவது ஒரு ஒரு வேர்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு எல்லாமே மைண்டில் வரணும் இருபதாம் நூற்றாண்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உரைநடை காலம் என்ன அழைக்கப்படுவது இருபதாம் நூற்றாண்டு தான் ஏன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் அது வரைக்கும் வந்து புது கவிதையெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு அதனால தான் இருபதாம் நூற்றாண்டை நம்ம உரைநடை காலம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் மறந்துட அது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின் அதை ட்விஸ்ட் பண்ணி வேறு வேறு மாதிரி கேட்குறாங்க இருந்தாலும் கருத்து ஒன்று தான் 
முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் கவிமணி எனும் பட்டம் பெற்றவர் ஆசிய ஜோதி ஆங்கில மொழியில் எட்வின் அர்னால்டு என்பவர் எழுதிய லைட் ஆஃப் ஏசியா எனும் நூலை தழுவி எழுதப்பட்டது இந்த நூல் வந்து புத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி சொல்லுது ஆசிய ஜோதிங்கிறது புத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் அப்படியே இந்த எக்ஸைஸ்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதில் சும்மா ஈஸியாக தான் இருக்குது அதில் ஏதாவது டஃப்பாக இருந்தால் நானே சொல்லிட்டு போயிருப்பேன் வாழ்வதற்கு மனிதன் வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு எதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் கருணை பொறுமை பரிவு நன்றி நன்றி உணர்வு இன்சொல் பேசுதல் இது கேட்கலாம் மனிதன் வாழ்வதற்கு எதெல்லாம் தேவை அப்படின்னா கருணை பொறுமை பரிவு நன்றி உணர்வு இன்சொல் பேசுதல் ஓகே புறநானூற்று அடிகள் எது சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் இந்த உண்மையை இந்த இந்த மனிதநேயம் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை தான் புறநானூற்று அணிகள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்கள் இதை பார்த்தோன்னே திருக்குறள்னு சொல்லிடாதீங்க இந்த அடிகள் எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இது எந்த அடிகள் அப்படின்னா புறநானூற்று அடிகள் தமக்கென முயலா நோன்றான் பிறர்க்கென முயலுனர் உண்மையானே கண்டிப்பாக இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் இதுவும் வர சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இது நியூ சிலபஸ்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஏன்னா இது ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் வள்ளலாருடைய கருத்து வள்ளலார் வந்து மக்களின் பசிப்பினியை போக்க வடலூரில் சத்திய தர்மசாலையை தொடங்கி உணவளித்தார் வள்ளலாரை பற்றியும் ப்ரீஃபாக நம்ம போடலாம் அன்னை தெரசா அன்னை தெரசா வந்து இந்த மாதிரி சமூக தொண்டுக்கு வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் மூதாட்டி ஒருவர் வந்து சாலையில் வந்து படுத்து அந்த தொழு நோயால் படுத்துருந்தாங்க அப்போ தான் அதை பார்த்து மனம் மாறி தான் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சமூக தொண்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிது இது அவர் வர்றதுக்கான காரணம் அந்த மூதாட்டியுடைய நிலைமை தான் இதை அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டோரி தான் லைட்டாக அதை விட இதை தான் கேட்பாங்க மக்களுக்கும் செய்யும் பணியை இறைவனுக்கு செய்யும் பணி என்று வாழ்ந்தவர் அமைதிக்கான நோவல் பரிசு பெற்றவர் அன்னை தெரசா மக்களுக்கு செய்யும் பணியே இறைவனுக்கு செய்யும் பணி அதே மாதிரி நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டுலாம் பார்த்துக்கோங்க சடனாக எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வரல எயிட்டி சிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க வாழ்க்கை என்பது நீ சாகும் வரை அல்ல மற்றவர் மனதில் வா நீ வாழும் வரை அன்னை தெரசா இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டுமே அன்னை தெரசாவுடைய இந்த ரெண்டு வரிகளுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இப்போ அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர் கைலாஷ் சத்யமூர்த்தி குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்னும் இயக்கத்தை தொடங்கி தொடங்கியிருக்கிறாரு குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்னும் இயக்கத்திற்கு இயக்கத்தை தொடங்கியவர் கைலாஷ் சத்யமூர்த்தி அந்த இயக்கத்தில் வந்து முப்பது ஆண்டுகளில் முப்பது ஆண்டுகளில் எண்பத்தாறாயிரம் குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்டெடுத்துள்ளார் எத்தனை தொழிலாளர்கள் எத்தனை குழந்தை தொழிலாளர்கள் எண்பத்து ஆறாயிரம் குழந்தை தொழிலாளர்கள் உலக குழந்தைகள் கல்வி உரிமைக்காக நூற்றி மூன்று நாடுகளில் உலக உலகத்திலே வேர்ல்டு லெவலில் அவர் வந்து கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் உல வேர்ல்டுலேயே வேர்ல்டு லெவலில் உலக குழந்தைகள் கல்வி உரிமைக்காக நூற்றி மூன்று நாடுகளில் எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபெறணும் சென்றுள்ளார் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் உரிமைக்காக நாடு கடந்து பரப்புரையும் ஆற்றி வருகிறார் இந்த லைன்ஸ் இவரை பற்றின லைன்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான லைன் பாருங்கள் ரெண்டு லைனும் குழந்தை குழந்தைகளை தொழிலாளர்களாக மாற்றுவது மனிதத்தன்மைக்கு எதிரான குற்றம் உலகத்தை குழந்தைகளின் கண் கொண்டு பாருங்கள் உலகம் அழகானது கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டாவது லைன் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ரெண்டாவது லைன் கண்டிப்பாக வர சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த லைன் கொடுத்தா கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து கைலாஷ் சத்தியமூர்த்தியோட லைன் தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஈஸியாக ஏன்னா தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு குழந்தை தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு வருது ஆனால் இது வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இந்த லைன் தான் இந்த சத்திய கைலா இவரை பற்றி கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது பாருங்க 
பொறுத்துகள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வள்ளலார் பசிப்பினி போக்கியவர் கைலாஸ் சத்தியமூர்த்தி குழந்தைகளின் உரிமைக்காக பாடுபட்டவர் அன்னை தெரசா நோயாளிகளிடம் அன்பு காட்டியவர் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து உறுப்பு தானம் மா அந்த இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இதை நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் அப்படியே பார்த்துக்கிறது தான் பெட்ரு இதுலேருந்து என்ன கேட்பாங்கன்னு ஏன்னா இது வந்து திருக்கழுங்குன்றம் அங்கே வந்து ஒரு பையன் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இறந்தது அதுக்கப்புறம் பெங்களூரில் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இதயம் தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ இதுதான் அந்த பையன் அவங்க வந்து அசோகன் புஷ்பாஞ்சலி இவங்களுடைய பேரண்ட்ஸு இது உண்மை சம்பவம் ஹிதேந்திரன் உரு அது இதய இதயத்தை மாற்றி இதயம் கொடுத்தவர் வந்து ஹிதேந்திரன் அணி இலக்கணம் அதை எல்லாமே நம்ம ப்ரீஃபாக பார்த்துக்கலாம் அகர வரிசைப்படுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மனித நேயம் ஹுமானிட்டி கருணை மெர்சி உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நோபல் பரிசு நோபல் ப்ரைஸ் சரக்குந்து லாரி ஓகே அவ்வளோதாங்க லெசன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ திருக்குறள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது எதாவது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா திருக்குறள்லாம் நம்ம எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருந்த மைண்டில் வச்சுக்கவும் முடியாது இப்போதைக்கு டூ ஏக்கு படிக்கிறவங்க டூ டூ ஏக்கு ஃபோர்க்குலாம் இந்தளவுக்கு டீப்பாக வராது ஆனால் டூ ஏங்கிறதுனால கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது டூக்கு அதை விட டஃப்பாக கேட்பாங்க ஆனால் இந்த லெசனில் இருக்கிற திருக்குறள் மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு மீனிங் புரிஞ்சுக்கோங்க அது அந்த பின்னாடி எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா லைன் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை லைன் விட்டுருப்பாங்க அதுக்காக தான் அந்த லெசனில் இருக்கிற கொஷின் தான் முக்கியமாக கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது பின்னாடி புக் பேக்கில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் லெசன் எக்ஸசைஸில் தான் இருந்து தான் மெயினாக கொஷின்ஸ் வரும் அது மட்டும் விட்டுறாதீங்க அது எல்லாமே தரவு பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த பார்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் நிறைய வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் கொஷினாவது நீங்கள் உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா வேலுநாச்சியர் லெசன் காந்தியோட காந்தியடிகளுடைய லெசன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் கைலாஷ் மூர்த்தி அன்னி பெசன்ட் இவங்களையெல்லாம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன முக்கியமான லெசன்ஸ் திருக்குறள் பற்றியும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இதில் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் இந்த போர்ஷன்லேருந்து நிச்சயமாக இந்த பார்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஷின் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கலாம் உறுதி அது அதே மாதிரி இங்கே தாய்மானவர் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தாய்மானவர்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சிக்ஸ்த்து புக்கில் வர்ற இலக்கணம்லாம் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கிற இலக்கண பதிவுகள் எல்லாமே நான் போடுறேன் தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன் வெற்றி உங்களுடையதாகட்டும்